什么不跟他们走？任风沙将你吞没。这片荒漠不是抬头就能望穿的辽阔。天是无边轮廓，地是用荒凉汇成的河，而你算什么？好渺小的人呐、啊，还在等走失。相信着，仰望着，嘲笑我吧，不知高下，凡胎肉体妄想扛下命运的惩罚，留给我吧，滚烫的疤，让脆弱长成坚硬盔甲，燃烧我吧，摧毁威压，尽管撕裂血肉。中扎根的无花。姐姐，神族多行不义，终有一日，神域被迫，神权倾覆。望你早日回头是岸。兴国的今日，就是白国的明天。<笑>吓死我了！幸好你没事。
娘亲，你刚刚为什么要？刚儿，娘亲神缘已耗尽，只能通过这梦来和你告别了。告别？娘亲，你要去哪儿？娘亲本是神族祭师，能洞察未来之变数。在你出世之前，娘亲便预知今日之劫。将你一缕善缘抽离出来，让在民间，以度今日之劫。更儿，如今你神缘归位，重回完整之躯。我当众赐你一刀，只为瞒天过海。从此，世上没有王子武更，只有平民阿更。更儿，你将用这个身份。重新开始你的生活，你会经历生活的磨砺，体验刻骨铭心的感情，承受前所未有的磨难。但只有如此，你才能找到属于自己的路。高儿。好好活下去。野兽被乌云笼罩，随空气流窜。这是我。我怎么会变成这副模样？这难道就是我活下来的代价吗？嗯嗯结束心里慌乱，从心里连悲欢，对于磨难纠缠，是命逆流而上，穿过灰暗，放声。出城迎战，儿臣遵命。自己掌握自己的命运，对，自己掌握自己的命运。娘亲，你要去哪儿？娘亲神缘已耗尽，只能通过这梦来和你告别。更儿，好好活下去。活下去才能完成父王和娘亲的遗愿
半天了，你知不知道？是你。居然会说话了！啊！让我看看，让我看看，傻子，你又不灵是不是？阿狗，你叫谁阿狗呢？你又犯病了，傻阿狗！我怎么会有那么卑贱的名字？我告诉你啊，我叫……从此，世上没有王子武庚，只有平民阿狗。你是谁啊你？来来来来来来，起床啦！起床啦！起床啦！起床啦！我跟你们说啊，阿狗又犯病了，你们别刺激他啊！阿狗，你看这是什么？想不到吧？昨天在那么混乱的情况下，我还是找到了你最爱吃的柿饼。不吃啊！不吃我可要一口吃掉喽！嗯，你吃嘛，你吃嘛，吃吧。喂，阿狗哥哥，你又犯什么病啊？你你知不知道这可是我冒着被白冰杀死的生命危险才找到的？从昨天开始你就不太正常，如果不是我把你拖过来，你就死在那儿了。你你叫什么？我我叫白菜，你不记得了？阿狗哥哥怎么了？阿狗哥哥怎么不认识我？不会不会是把脑袋摔坏了吧？不对，这脑袋本来就是坏的。也不对，这现在看起来像是好了。不过你怎么会连我都不记得呀？去、啊！新国被灭，我的父新王被杀，新国的子民理应保家卫国，与神族一战啊！你是不是真傻了？新王那么厉害都打不过神族，你去只会送死，贪生怕死！你你给我回来，不准去！什么东西啊，这么臭！这是用来烧火的干牛粪，笨蛋！牛粪！你们这群刁民，大逆不道！防止他再犯病，给我把他捆起来。好，捆起来，把他捆起来，把他捆起来。你们这群刁民，竟然敢这样侮辱本王子！王子，阿狗，你撒泡尿照照吧。白菜姐姐，阿五哥哥说话好奇怪啊，他病得糊涂了，一口一个王子。是啊，去看看。来，哦，跟那个草包是有几分相似，但是阿狗同脸不同命，你没有王子的命。你。疑难杂症快消退！疑难杂症快消退！疑难杂症快消退！上！好。你听好了。我正在悬赏捉拿新国旧臣，要斩草除根。你要真是什么王子贵族，我就把你送出去换赏金。那你说不说？确定说？大脑袋。嗯，好。
。我再问你最后一遍，你是谁？啊啊！哎呀，啊，我呃，我我我想起来了，我我我是我是阿狗。啊，你你你你你确定你是阿狗？对对对，你是白菜。是是我是我是我是吧？他真的是阿狗。是是是，啊、快快快，送送送送！来，把这个也解开。这个，呃，这个不行，我得再观察观察，万一他又抽风怎么办？对不对？对啊、怎么会呢？喂，喂。来，鼻涕虫，来脑袋，来。阿狗，来吃饭了。真没想到，你们还能吃这样的猪食。你说什么？猪食？啊不，我我的意思是，现在兵荒马乱的。你们竟然还能吃有一半粮食的粥，已经很不容易了。嗯，吓我一跳，我以为你又抽风了呢。你饿了吧？你从醒来就没吃过东西，来。呃，不不，不用了，不用了。头特别疼啊，特别特别疼，我现在特别想吐，不吃了吧？没事吧？没事，就头疼。嗯，那行，我先给你留着，等你饿了再吃。啊，好。白菜姐姐，我还要来一碗。我也要，我也要，我还要。来来来，来。哎呀！谢谢白菜姐姐。我也要，我也要，我也要白菜。太疼了。我也想要。这个刁民，百般折辱本王子。己之私，蛊惑众人，忤逆神族，令成千上万的新国百姓丢了性命啊！如今，暴君已死，为了警示世人，从今日起，每日正午都会有人到此鞭尸一次，以警效尤。你们怎么敢？
今在白王的英明引领下，人族将继续虔诚的供奉神族。若对神族有忤逆之心者，就当如此下场。周桥，太仆，今日之辱，我一定会加倍奉还。谁敢把头转过去，谁就是有逆反之心，他们就是下场。把你们的眼睛都给我睁开！死罪可免，还会委以重用。为了不让新国百姓为奴，父王你血战而死，可最后却是这样。一起把父王的遗体抢回来。
安将军，你记住了，我现在不再是王子武庚了，我的名字叫做阿狗，跟一个叫白菜的女孩，还有四个小孤儿住在这个地方。他们现在都没回来，等他们回来了，千万不要露出马脚。好，殿下，阿狗兄弟，你放心。亲，曾经是神族的祭师，他早就预料到会有今日一劫，所以他抽出了一缕善缘，放在了人间，就是为了掩人耳目，让我可以用新的身份重新活下去。好了，不说这些了，让我看看。安将军，我要带你去医馆。走，不，不能去。白光却兵，此时一定在四处打探我们的消息。这个时候去医馆，无异于自投罗网。但你身上的伤。我去找一找，肯定有能治你伤的药。等我。嗯、你什么时候进来的？就在你刚刚找药的时候。怎么有事瞒着我啊？没有啊。我刚刚就下、哎。行了行了，我都看到了，你不是去保家卫国去给新王报仇了吗？来，拿好。这位是白菜姑娘吗？挺麻烦了。没关系，你伤得太重了。阿狗，赶紧去给他上药吧。去，去去去去去去去。
姑娘，你放心，等我生意好，我就立刻离开。你放心，我是不会赶你走的，你就安心在这养伤吧。多谢。他等会儿要是问我安将军的事儿，我该怎么回答？阿狗，愣着干嘛呢？赶快过来拿东西走人了！一会儿孩子们回来发现没有吃的，又该哭给你看了。快点儿，来拿着。你打我干什么？拿着，你呀。就知道同情心泛滥，出去一趟找不到吃的也就罢了，还带了个逃犯回来，那人是能随便救的吗？会被杀头的啊！这以后又多了张吃饭的嘴，你让我说你什么好？这回，谢谢你、啊。你以后不往回带人，我就谢谢你了。外面的情况你也看到了，咱们在这个地方并不安全，要不要考虑考虑？把那四个孩子送到别的地方去。他们可都是孤儿，你想送去哪儿？你能送去哪儿？再说了，这鼻涕虫可是你领回来的，我们是要对他们负责任的。也是，那他们就由我们来保护吧。行了，走吧，拿好东西啊。真是大人。已经安排人四处征调已经成年的民夫，但还是不够。新历规定，未婚的低龄百姓和未生育的已婚男女都未曾纳入征召范围。如今新国已亡，白王大可更改律例，将未婚和未生育的男女都计入征召。在矿山。他们一样可以生儿育女，且生下来的孩子世世代代作为矿场的奴隶，岂不妙哉呀？可如此一来，白国的劳力将会大减，从事农耕、桑枝者一旦不足，恐怕会引发饥荒。白王多虑了，你的难处，神王岂会不知呢？这是来自神族的优质果种。明月，永盛之时，只要将它撒在地里，不出三天，便可结出果实。有了它，拜望你的燃眉之急便可迎刃而解。多谢神使馈赠，请神使大人转告各位上神，白国不日将颁布新法，确保每月进贡足量的血食。拜望你如此识时务。白国定能在神族的庇佑下，千秋万世，岁岁不休。<笑>你在干什么？我们不是来抓鱼的吗？我在做鱼饵啊。你怎么说了会伤脑子也摔坏了？
傻愣着干嘛呢？赶紧插鱼啊！快进去吧，我给你准备了一样好东西。殿下，殿下，殿下多谢上神夸奖，能为上神效劳，是小人的荣幸。小人先不妨碍上神享用补品了，先行告退。亮下去，给我全国搜查，和新国王子五更身材、样貌相似的人，一旦抓到，格杀勿论。哎呦，我突然想起来家里没有柴火了，那边就有柴火。阿狗，我们把东西放下，去捡一些吧。出去啊！说吧，你究竟是什么人？我是阿狗啊！撒谎！阿狗他不会不知道我能让石头发光的秘密，而且你浑身上下没有一处像阿狗。说，你把真正的阿狗弄去哪儿了？这，我就是阿狗，只不过我不是以前的那个阿狗。你在说什么？呃，我是说，我受伤之后。想起了很多小时候的事情，呃，呃，哦哦，我想起来，我爹是个铁匠，他经常教我武功，呃，经常带我上山去挖铁石，这不我就不小心从山上摔下来了嘛，然后就把脑子摔坏了，很多以前的事情也就不记得了。竟然如此。你为什么要去烧新王的尸体啊？啊？呃。原来如此，我明白了。千年万。
在风雨萧萧，不难忘，为何思量？从来如梦如露，为此爱铭心刻骨，一生厮守，须回眸几。注定孤独无解的命。